सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा सबा के शुभे आज के जो विषय पढ़ब से उच्चमामिक जीव विज्ञान प्रथम पत्र अर्थात उद्भिद विज्ञान सप्तम अध्याय बंधुरा सप्तम अध्याय बस किसु विषय आगे पढ़ाशुना कर जेमन नवर बीजी उद्भिद सम्पर्क डिटेल पढ़े आबृत बीजी उद्भिद सम्पर्क पढ़ते गए आबृत बीजी उद्भिदे विभिन्न तथ्य तरह एर मूल पता कांड विषयगल तर प्रकार भेद उदाहरण मोटामुटी विषयगुल विस्तारित जान चेष्टा कर আমি আশা করি তোমরা সেই বিষয়গুলো বাসায় ভালো করে দেখার চেষ্টা করেছো আমরা আজকে তার পর থেকে শুরু করব এবং এরপরে যে অংশটি আমাদের আসে এই অধ্যায়ে সেটা হচ্ছে ফুল ফুল সম্পর্কিত অনেক কিছু এই অধ্যায়ে পড়তে হয় कारण अध्याय मूलत आबृत बीज उद्भिदे जो गोत्र परिचिति पढ़ब से फुलर ऊपर बेसिस को सबकिछ के व्याख्या कर फुल पढ़ते जा गठन टाइम धारणा नहीं रखते हमें गत क्लस तुम्हारे तुम्हारा एक फुले गठन टा देखे आसा से जगह शुरू करी फुलर अंश गो की देखो बंधुरा नर्माली एक फुल अंकन करते चाहिए फुलर जो अंश गो खूब संक्षेपे पुष्पाक्ष वृति दल पुस्तवक स्त्रीस्त वृतर क्षेत्र कंश पाएंकर अंश गर्भमुंड गर्भदंड गर्भाशय नर्माल चिंता करी दलमंडल उद्भिद प्रजनन अध्याय व्यापक पड़ब एखे तरकार नई गर्भाशय डिम्बक डिम्बक विभिन्न अंश से दरकार दलांश पापड़ी दलांश जीत एक देखा दलांश पापड़ी टोटाल अंश गठन सृष्टि कर लो ये पुष्पाक्ष भाग गुलना गो पढ़ फुल
प्रकार भेद विभिन्न बेस फूल के विभिन्न भावे भाग पढ़ते प्लस तरह उदाहरण गो पढ़ते प्रथम पूर्णता अनुसार एक नम्बर की पूर्णता अनुसार पूर्णता अनुसार अर्थात एक फूल सबकि अर्थात फुले फूल सब गो स्तवक थे सम्पूर्ण फुल जेमन जबा मटर धुतुरा कि जबा मटर धुतुरा सब गो ना थे असम्पूर्ण फूल लाओरा अपरा जीता दू नम्बर एक देखी लिंग अनुसारे कत मिले बोलते फुलिंगिक फुल एक भाग हमिंगिक फुल उभलिंगिक उभलिंगिक फुल अर्थात जे समस्त फुले शुद्ध पुंकेशर थे शुद्ध स्त्री स्तवक थे तक एकलिंगिक फुल और जर क्षेत्र दोटाई थे तेज़ उभलिंगिक फुल तुम फुल स्त्री फुल आसने क्या ना दी पुम फुल स्त्री फुल जो आलदा आलदा है एक लिंगिक फुल जो दुईटा एक संगे थे उभलिंगिक फुल एक लिंगिक फुल कारा लाउ कूमरा झिंगा जतियों फुलगल एक लिंगिक फुल लाउ कूमरा झिंगा जतियों फुलगल एक लिंगिक फुल और से कारण एरा असम्पूर्ण फुल और जबा धुतरा एगल हे उभलिंगिक फुल ती लाउ कूमरा और एखे हमें लिखते परि जबा धुतुरा एरक अनेक आगल हे उभलिंगिक फुल और कि फुल पा जाए जरा क्लीप फुल हिसाब से परिचित अर्थात जरा को समय वंश विस्तार को भूमिका पालन करते आस तीन नम्बर अंगे समता अनुसार अंगे समता अर्थात फुले अंगलम से अंगगल कैम सब एक ही गठन ना सब गिन्नता अनुसारे फुल दुई प्रकार एक समांग फुल जो एक फुलर एक ही जतियों स्तवक गो जो परस्पर समान है तक आप समांग फुल जेमन धर जे जबा उदाहरण की जबा और आकटा होते असमांग फुल असमांग फुल बोझा जा एक ही जतियों स्तवक परस्पर समान ना तक आपके बोली असमांग फुल जमन तुम अपराजिता मटर इत्यादि असमांग फुल तीन नम्बर जातिसम्यतार भित एम सिक्यूर खुबी गुरुत्वपूर्ण 
প্রতি সাম্যতার ভিত্তিতে প্রতি সাম্যতার ভিত্তিতে আমরা ফুলকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি এক প্রতি সম দ্বিপার্শ্বে বহু পার্শ্বে প্রতি সম এবং অপ্রতি সম তাহলে ক নাম্বার আমরা কি বলছি এক প্রতি সম বহু প্রতি সম এবং গ নাম্বার হচ্ছে অ প্রতি সম এক প্রতি সম মানে যে সমস্ত ফুলকে আমরা কেবলমাত্র একটা ভাগে ভাগ করতে পারি তাকে আমরা বলছি এক প্রতি সম ফুল भागे भाग करते যাকে সমান দুয়ের অধিক চার হতে পারে আট হতে পারে এইভাবে ভাগ করতে পারি তাদেরকে আমরা বলছি বহু প্রতি সম ফুল জবা ধুতুরা সরিষা এগুলো তারা কারা জবা ধুতুরা সরিষা এগুলো হচ্ছে কি বহু প্রতি সম ফুল অপ্রতি সম ফুল যাদেরকে আমরা সমান কখনোই ভাগ করতে পারে না দুইটি ভাগে আমরা চারটি তো নয় তাতে আমরা বলি অপ্রতি সম ফুল যেমন কলাবতী অর্কিড এদেরকে আমরা কি বলি কলা বতি অর্কিড এই জাতীয় ফুলগুলো কি অপ্রতি সম ফুল তাহলে মোটামুটি দেখো আমরা প্রতি সাম্যতার ভিত্তিতে পেলাম এবং এই উদাহরণগুলো খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে এদিকে গেল একটা ভাগ আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাগ আছে সেইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গর্ভাশয়ের অবস্থান অনুসারে কি বলি গর্ভাশয়ের অবস্থান অনুসারে এই জায়গায় কিছু তথ্য আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে গর্ভাশয়ের অবস্থান प्रथम शुरू कर अंश गीचे थे गर्भाशयट कर गर्भाशय अंश नीचे थको जो एक चित्र अंकन करी गर्भाशय অন্যান্য অংশ নিচে তাকে বলা হচ্ছে হাইপো গাইনাস কি বলছি গর্ভাশয় উপরে আর অন্যান্য অংশ নিচে তাকে আমরা বলছি হাইপো গাইনাস একটু চিত্র অঙ্কন করি গর্ভাশয় দিলাম আর ধরো যে এদিক দিয়ে দিলাম দলমণ্ডল নর্মালি আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে হাইপো গাইনাস गर्भाशय गर्भाशय 
অধি গর্ভ অর্থাৎ অধি গর্ভ গর্ভাশয় অধি গর্ভ উদাহরণ কি উদাহরণগুলো আমরা একটু ভালো করে লিখে নেব এখানে উদাহরণটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধুতুরা জবা ধান সরিষা ধুতুরা জবা ধান সরিষা তাহলে এক নাম্বার আমাদের গেল দুই নাম্বার কে আমরা বলছি পেরি গাইনাস পেরি গাইনাস বা এটাকে আমরা বলি গর্ভ কোটি কি বলছি কোটি মানে কি কোমর দেহের মাছ বরাবর গর্ভ কোটি অর্থাৎ আমরা যদি আর একটা ফুল অঙ্কন করি গর্ভাশয় ঠিক মাঝখান থেকে আমি অংশগুলো দিলাম তাহলে মাছ বরাবর থাকলো জন্য এটাকে বলছি আমরা পেরি গাইনাস বা গর্ভ কোটি এদের ক্ষেত্রে গর্ভাশয়কে বলা হয় অর্ধ অধ গর্ভ তাহলে গর্ভাশয় কেমন এদের অর্ধ অধ গর্ভ গর্ভাশয় অর্ধ অধ গর্ভ তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবা প্রাপ্ত বন্ধুরা অর্ধ অধ গর্ভ এখানে কিন্তু এমসিপি আসতে পারে কার গর্ভাশয় কেমন অর্ধ অধ গর্ভ উদাহরণটা একটু লিখে রাখো গোলাপ মটর সিম ইত্যাদি তাহলে উদাহরণ কি গোলাপ মটর সিম ইত্যাদি হচ্ছে পেরি গাইনাস ফুলের উদাহরণ তাহলে হাইপো গাইনাস পেলাম পেরি গাইনাস পেলাম আমরা একটু তিন নাম্বারে চলে যাই যখন দেখো হাইপো গাইনাস গর্ভাশয় ছিল কোথায় উপরে পেরি গাইনাস ছিল মাঝখানে তাহলে স্বাভাবিক ভাবে এপি গাইনাস এর কোথায় হবে গর্ভাশয় থাকবে নিচে অন্যান্য স্তবক থাকবে উপরে অর্থাৎ গর্ভাশয়ের উপরে সমস্ত স্তবক এটাকে এই যেটা আমরা বলি গর্ভ শীর্ষ এটা কি গর্ভ শীর্ষ দেখো আমরা যদি আর একটা চিত্র অঙ্কন করি এটা গর্ভাশয় এখান থেকে উৎপন্ন হবে অন্যান্য অংশ জাস্ট বোঝানোর জন্য আমাদের যতটুকু দরকার এটা হয়ে গেল হাইপো গাইনাস এদের গর্ভাশয়কে আমরা কি বলি এদের গর্ভাশয়কে আমরা বলি গর্ভ শীর্ষ যেহেতু এপি গাইনাস এদের গর্ভাশয়কে বলা হয় অধ গর্ভ গর্ভাশয় গর্ভাশয় কেমন গর্ভাশয় তাহলে ওটা কি পেলাম অধিগর্ভ এটা অর্ধ অধ গর্ভ তাহলে এইটা হচ্ছে অধ গর্ভ গর্ভাশয় অধ গর্ভ গর্ভাশয় উদাহরণগুলো আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ সূর্যমুখী কুমড়া এই জাতীয় উদ্ভিদগুলো এদের অন্তর্ভুক্ত কি কি বললাম উদাহরণগুলো একটু লিখে নি সূর্যমুখী কুমড়া পেয়ারা এগুলো হচ্ছে এপি গাইনাস ফুলের উদাহরণ তাহলে আমরা দেখো এপি গাইনাস হাইপো গাইনাস পেরি গাইনাস তিনটা অংশ আমরা পেয়ে গেলাম এবং তিনটা ফুলের যে উদাহরণগুলো সেগুলো আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে ফুলের শ্রেণী বিভাগ একটা গেল এবার আর আসি এই যে ফুলের বিভিন্ন স্তবকের সংখ্যা অনুযায়ী পরেরটা কি ফুলের বিভিন্ন স্তবকের সংখ্যা অনুযায়ী তাহলে পরের পয়েন্ট হচ্ছে ফুলের বিভিন্ন স্ত 
तबक संख्या अनुजाई एक हम प्राइमरस त्रैंशक एक हे पेक्टामस चतुर्थाश एक हे पेंटाम पंचमांश बंधुरा तीन टा पेल क्या पेल नाम मध्य कषय संज्ञा जख को फुलर स्तवक संख्या तीन बा तीन गुणितक तीन बा तीन गुणितक देखा गल वृत्ति तीन तीन दुन छ तीन तरीके नय तीन चारा बारो तीन पचा पंद्रह ये गुणितक हारे जो थे तक आपके बोली प्राइम साधारण सकल एक विस्पत्ति उद्भिदे स्तवक की उदाहरण की सरिषा फुल जो फूल स्तवक संख्या पांच बा पाचर गुणित हारे थे तक आपके बोली पेंटाम जेमन जबा जबा धुतुरा जबा एवं कि पेल धुतुरा तेल देखो फुलर मोटामुटी हम प्रकार भेद गो पे गल फुलर प्रकार भेद पड़ार साथे साथ तुम्हारे बंधुरा कि शब्द बांगला इंगरेजी एवं किज्ञा एक भलोक मन रखते हैं से जिसगल एक देखी फुल सम्पर्कित कि तथ्य व संज्ञा फुल सम्पर्कित तथ्य एक तुम्हारे भलोक मना रखते हैं जेमन एक शब्द ब्राथ बा मंजूरी पत्र क्षुद्राकृति पता पतार न्याये अंगे पक्ष होते फूल उत्पत्ति घटे तक से कक्षटा के मंजूरी पत्र क्षुद्राकृतर अंग होते फूल उत्पत्ति घटे बंजुरी पत्र बेसिस कर फुलबक सजान अर्थात वृत्ति दल जानी उपबृति 
পুংস্তবক এন্ড্রোসিয়াম স্ত্রীস্তবক গাইনোসিয়াম আমি শব্দগুলো বলি বন্ধুরা তোমরা বই থেকে দেখে নেবে পুংস্তবক এন্ড্রোসিয়াম স্ত্রীস্তবক গাইনোসিয়াম পুংকেশর স্ট্যামেন পরাগধানী অ্যান্থার পুংকেশর কি স্ট্যামেন পরাগধানী অ্যান্থার এই জাতীয় শব্দগুলো যেমন আরো আছে গর্ভপত্র কার্পেল আর একটা কি গর্ভমণ্ড স্টিকমা এই গর্ভমণ্ড স্টাইল গর্ভমণ্ড স্টাইল এই যে শব্দগুলো এই শব্দগুলোর তোমরা একটু কি বললাম বাংলা ইংরেজি দুটাই দেখে রাখবে যাতে খুব সহজেই আমরা পরীক্ষায় যেটা আসে ধরে নিতে পারি এবং তার সাথে আমরা যখন পুষ্প সংকেত করব তখন কিন্তু এই শব্দগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু জানা দরকার হতে পারে বা অনেক সময় এগুলো আমাদের কাছে লাগবে তাহলে মোটামুটি দেখো ফুলের বিভিন্ন স্তবক তার কিছু প্রকার ভেদ আমরা পেলাম আর একটা জিনিস ফুলের পরাগ প্রকার ভেদের মধ্যে একটা বিশেষ গঠন আমরা পাই পরাগধানী এই পরাগধানের বিষয়টা একটু গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউর জন্য আমরা সে জন্য একটু পরাগধানের প্রকার ভেদটা একটু করবো তাহলে বন্ধুরা একটু পয়েন্ট করি পরাগধানীর প্রকার ভেদ পরাগ ধানের প্রকার ভেদ অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন পাদলগ্ন উদাহরণ আমাদের বেশি দরকার তো গোড়ার দিকে যখন যুক্ত থাকবে তখন আমরা তাকে বলি পাদলগ্ন ধুতুরা সরিষা উদাহরণ কি ধুতুরা এক নাম্বার গেল কি পাদলগ্ন দুই নাম্বার হচ্ছে পৃষ্ঠ লগ্ন পরাগধানী যখন পিঠের উপর বা পৃষ্ঠের দিকে যুক্ত থাকে তখন তাকে বলা হয় পৃষ্ঠ লগ্ন তাহলে একটা গেল পাদল লগ্ন একটা পৃষ্ঠ লগ্ন এটা হচ্ছে জবা ঝুমকলতা জবা ঝুমক লতা আমাদের সংজ্ঞা খুব একটা মনে রাখার দরকার নেই বন্ধুরা আমাদের এই জায়গায় এম সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব লগ্ন পার্শ্ব লগ্ন এটা বিদেশি কিছু ফল যেমন ম্যাগনোলিয়া স্ন্যাপড্রাগন ম্যাগনো লিয়া স্ন্যাপ ড্রাগন বৃক্কাকার জবা বৃক্ষাকার কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জবা দলগ্ন অনেক সময় একদম দলমণ্ডলের সাথে যুক্ত থাকে সেগুলোকে আমরা বলি দল লগ্ন যেমন বলতে পারি ধুতুরা বেগুন কি হতে পারে ধুতুরা বেগুন তাহলে দেখো মোটামুটি আমরা যেটা পেলাম সেটা কি পরাগধানীর প্রকার ভেদ পরাগধানীর প্রকার ভেদ খুব সহজ বন্ধুরা উদাহরণগুলো আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে এইবার আমরা যে বিষয়টা আসবো সেটা হচ্ছে পুষ্প বিন্যাস বা আমরা বলি ইনফ্লোরেসেন্স পুষ্প বিন্যাস পুষ্প বিন্যাস বা আমরা বলতে পারি পুষ্প বিন্যাস অর্থাৎ শাখা প্রশাখায় পুষ্পগুলো কিভাবে যুক্ত থাকে বা মঞ্জরি দণ্ডের আকার কেমন সেটাকে আমরা বলি পুষ্প বিন্যাস বা পুষ্প মঞ্জরি মঞ্জরি দণ্ডের বেসিসে এটা ভাগ করা হয়েছে জন্য এটাকে বলা হয় পুষ্প বিন্যাস বা পুষ্প মঞ্জরি বা মঞ্জরি বিন্যাস 
এর এক নাম্বার ভাগ মূলত দুইটা ভাগ মঞ্জুরি দণ্ডের বৃদ্ধির উপর বেসিস করে একে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় অনিয়ত আর একটাকে বলে নিয়ত ক নাম্বারকে আমরা বলি অ নিয়ত পুষ্প বিন্যাস অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস অর্থাৎ যখন মঞ্জুরি দণ্ডের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট হবে না অনিয়ত হবে তখন তাকে আমরা বলি অনিয়ত মঞ্জুরি বিন্যাস এখানে অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন একটা ভাগ পাওয়া তোমরা স্পাইক রেসিম করিম স্প্যাডিক্স ক্যাপিচুলাম এরকম কতগুলো ভাগ আমাদের করতে হবে আর একটা হচ্ছে নিয়ত পুষ্পবিন্যাস তাহলে অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের যে ভাগগুলো সেটা আমরা আগে একটু দেখব যে অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের ভাগগুলো কি তো এটাকে রেসিমস ও বলা হয় যার এটা কি নাম অভিহিত করা হয় রেসিমস এখন এই অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস বা রেসিমস এর কিছু ধারণা আমাদের তৈরি হতে হবে এক নাম্বার বলছে রেসিম রেসিম বলছে মঞ্জুরি দণ্ড আগের মতো কিন্তু তোমাদের কমন এই ক্ষয়তার ক্ষেত্রে মঞ্জুরি দণ্ড অনিয়ত ভাবে বর্ধনশীল এবং এইখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলে বলা হচ্ছে ফুলগুলো অগ্রন্মুখ অর্থাৎ আমি যদি এটা একটা শাখা অপন করি দেখো যে এটা একটা ফুল মঞ্জুরি দণ্ড কি হলো একটু লম্বা হলো এটা একটা ফুল এটা একটা ফুল মঞ্জুরি দণ্ডগুলো লম্বা এবং ফুলগুলো অগ্রন্মুখ ভাবে অবস্থান করে আছে এইটাকে আমরা বলি রেসিম উদাহরণ কি সরিষা মুলা সরিষা মুলা তাহলে রেসিম গেল দুই নাম্বার হচ্ছে স্পাইক দুই নাম্বার কি স্পাইক মঞ্জুরি দণ্ড লম্বা কিন্তু ফুলগুলো অবৃন্তক মঞ্জুরি দণ্ড কিন্তু লম্বা আমি যদি এইটা চিন্তা করি দেখো এইটা একটা ফুল 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 এইরকম যখন ফুল তৈরি হয় মঞ্জুরি দণ্ডে অবৃন্তক ফুল তৈরি হয় তখন আমরা তাকে বলি স্পাইক যেমন উদাহরণ হচ্ছে তোমরা সবাই চেনো রজনীগন্ধা উদাহরণ কি রজনীগন্ধা রজনী বাংলা তাহলে দুইটা পেলাম এবার তিন নাম্বার চলে যাই স্পাইক লেট স্পাইক লেট এই জায়গার ক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আমাদের একটু ভালো করে পড়তে হবে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ফুলগুলোকে আমরা বলি স্পাইক লেট এতে কতগুলো বিশেষ গঠন থাকে যেমন ব্লুম নামে একটা অংশ পাওয়া যাবে প্যালিয়া নামক একটা অংশ পাওয়া যাবে লেমা নামক একটা অংশ পাওয়া যাবে লডিকিউল নামক একটা অংশ পাওয়া যাবে তাহলে স্পাইকলেট ফুল এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এখানে কতগুলো বিশেষ বিশেষ গঠন পাওয়া যায় তোমরা জাস্ট মনে রাখবে গ্লুম গ্লুম বা তুষ বলি আমরা যেটাকে এইটা আবার দুইটা ভাগ একটা হচ্ছে অপুষ্প গ্লুম আর একটা সপুষ্প গ্লুম তাহলে এখানে কি আছে একটা শব্দ মনে রাখতে হবে গ্লুম এটার কয়টা ভাগ দুইটা ভাগ একটা অপুষ্পক আর একটা কি সপুষ্পক তারপরে কি আছে এখানে প্যালিয়া নামক একটা শব্দ আছে গ্লুমের অগ্রভাগে অবস্থিত একটা বিশেষ গঠনকে আমরা বলি যে সপুষ্পক গ্লুমের এবার মনে রাখতে হবে সপুষ্পক গ্লুমের অগ্রভাগে অবস্থিত একটি বিশেষ গঠনকে বলা হয় প্যালিয়া এটা একটি অতিরিক্ত অংশ প্যালিয়া আবার প্যালিয়ার সাথে আর একটা পাতলা পাত সদৃশ গঠন থাকে সেটাকে বলে লেমা এটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না লেমা আর একটা যেটা প্যালিয়ার উপরে একটা বিশেষ গঠন থাকে বা পুষ্পকুট থাকে প্যালিয়ার উপরে একটা বিশেষ গঠন বা পুষ্পকুট থাকে এই গঠনকে আমরা বলছি লডিকিউল কি বলছি এটাকে আমরা লডি কিউল তাহলে স্পাইক লেটের ক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে বা এক বিস্পত্র উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেইটা হচ্ছে এই গ্লুম প্যালিয়া লেমা লডিকিউল সব
তাহলে প্যালিয়ার উপরে যে বিশেষ গঠন থাকে বা পুষ্পপুর থাকে তাকে লডিকিউল বলা হয় অনেক সময় সংজ্ঞা আসে লডিকিউল কি তোমরা সোজা লিখে দিবা প্যালিয়ার উপরে যে পুষ্পকুট থাকে তাকে লডিকিউল বলা হয় উদাহরণ কি আমরা নরমালি বলি এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ বা ওয়েসি উদ্ভিদ এবং তার সাথে তোমাদের আরেকটা গোত্রের নাম রাখতে হবে সাইপারেসি ও এসি এবং সাইপারে সি গোত্রের ক্ষেত্রে কি এই যে স্পাইকলেট পুষ্পবিন্যাস প্রযোজ্য এইবার আমরা চলে যাই চার নাম্বারে স্পাইকলেট পেলাম চার নাম্বার আমরা পেলাম ক্যাপি চুলাম ক্যাপি চুলাম এই ক্ষেত্রে মঞ্জুরি দণ্ড স্ফীত হয়ে গোলাকার বা ডিম্বাকার একটা বিশেষ গঠন তৈরি করে এবং এতে দুই ধরনের পুষ্পিকা কয় ধরনের দুই ধরনের পুষ্পিকা বিদ্যমান একটাকে বলা হয় প্রান্তীয় পুষ্পিকা আর একটাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় পুষ্পিকা বা মধ্য পুষ্পিকা পুষ্পিকা তাহলে এইখানে একটা শব্দ পাওয়া গেল কি এরা বা এদের মঞ্জুরি দণ্ড স্ফীত হয়ে একটা বিশেষ গঠন তৈরি করে এইটা দুই ধরনের পুষ্পিকা বিদ্যমান একটা হচ্ছে মধ্য পুষ্পিকা আর একটা হচ্ছে কি প্রান্তীয় পুষ্পিকা আর এইটার ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে উদাহরণটা রজনীগন্ধা গাঁদা কসমস এই জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ করে গাঁদা কসমস স্থূল গঠন গুলো গাঁদা কসমস সূর্যমুখী সূর্যমুখী এগুলোকে আমরা বলি কি ক্যাপি চুলাম আর একটা গঠন আমাদের জানতে হবে স্প্যাডিক্স 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 এর ক্ষেত্রে এদের এই রসালো মঞ্জুরি দণ্ড রসালো এদের অবৃন্ত ফুল বিদ্যমান এবং এই রসালো অংশ একটা চামড়ার নাই বিশেষ গঠন দ্বারা বেষ্টিত এটাকে স্পেথি বা চমসা বলা হয় স্পেথি বা চমসা বলা হয় তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবা স্পেথি বা চমসা স্প্যাডিক্স এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কোন ধরনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কলা নারকেল এই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই স্প্যাডিক্স নামক কি পুষ্পবিন্যাস বিদ্যমান তাহলে এই যে ভাগগুলো আমরা পেলাম এগুলো হচ্ছে অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস এবং এর সাথে আর একটা গঠন আছে করিম এই করিমের আবার ভাগ আছে সরল জটিল এগুলো একটু দেখে নিতে হবে এবং এইবার আমরা চলে যাই খ নাম্বারে নিয়ত নিয়ত পুষ্পবিন্যাস বা এটাকে আমরা ওইটা বলেছিলাম কি রেসিমস এটাকে আমরা বলি সাইমস রেসিমস এটাকে আমরা কি বলি সাইমস অর্থাৎ এক্ষেত্রে মঞ্জুরি দণ্ডের বৃদ্ধি নিয়ত অর্থাৎ সবগুলো ক্ষেত্রে একই জাতীয় এদের মঞ্জুরি দণ্ডের দৈর্ঘ হয়ে থাকে এই জন্য বলা হচ্ছে নিয়ত যেমন তোমরা একটু উদাহরণটা ভালো করে মনে রাখবা জবা তাহলে দেখো পুষ্পবিন্যাস পাওয়া গেল বন্ধুরা এখন যদি তোমাদের কোন গোত্রে গিয়ে বলা হয় যে এদের পুষ্পবিন্যাস এই ধরনের তাহলে কিন্তু তোমার মাথায় চট করে চলে আসবে হ্যাঁ তাহলে পুষ্পবিন্যাস এই ধরনের তাহলে ওই জিনিসটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আশা করি এইটুক পর্যন্ত তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় এরপরে আর একটা জিনিস থাকবে পুষ্প সম্পর্কে যেহেতু আমরা পড়ছি সেটা হচ্ছে পুষ্পপত্র বিন্যাস বা এস্টিভেশন কি বলছি আমরা পুষ্পপত্র বিন্যাস বা এস্টিভেশন সরি বন্ধুরা এক মিনিট বন্ধুরা একটু বলে দেওয়া দরকার যে করোনার এই দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা বাসা থেকে বের হতে পারছি না যে কারণে আমাদের বাসায় 
সবাই যে যার মতো করে বিভিন্ন উপাদান দিয়ে মিনি স্টুডিও বানানোর চেষ্টা করে আমরা এইভাবে একটু চেষ্টা করছি এখানে কিছু ভুল ত্রুটি কিছু সংক্ষিপ্ততা থাকবে কিছু জিনিসের প্রাপ্যতার অভাব থাকবে সেগুলোকে একটু মেনে নিয়েই আমাদের ক্লাসগুলো করতে হবে ইলেকট্রিসিটির একটা ব্যাপার আছে নেটওয়ার্কের একটা অনলাইনের নেটওয়ার্কের একটা ব্যাপার আছে এগুলো তোমরা সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবো আশা করি এবং এই ভুল ত্রুটিগুলো থেকে আমরা যাতে সহজে নিস্তার পাই সেই কামনায় সবাই করি সবাইকে ধন্যবাদ তো দেখো বন্ধুরা আমরা পুষ্পবিন্যাসের পরে যে জিনিসটি পড়বো সেটা হচ্ছে পুষ্প পত্র বিন্যাস বা স্টিভেশন পুষ্প পত্র বিন্যাস বা আমরা কি বলছি স্টিভেশন অর্থাৎ ফুলে এই স্তবক গুলো কিভাবে সাজানো থাকে বিশেষ করে বৃত্তি দলমণ্ডল কিভাবে সাজানো থাকে তার উপর বেসিস করে আমরা কতগুলো ভাগ বলছি যেটাকে কি বলা হচ্ছে স্টিভেশন দেখো বন্ধুরা আমরা আগে একটু পুষ্প পত্র বিন্যাস পুষ্প পত্র বিন্যাস বা স্টিভেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় স্টিভেশন বা পুষ্প পত্র বিন্যাস এর কয়েকটা ভাগ আছে ছয়টা ভাগ আমরা একটু ভালো করে পড়ব যেমন এক নাম্বার ভাগকে বলা হচ্ছে ওপেন বা মুক্ত ওপেন বা আমরা কি বলি মুক্ত বোঝাই যাচ্ছে যে যুক্ত না কি যুক্ত না ওই যে দলমণ্ডল বা বৃত্তি একটার সাথে আর একটা যুক্ত নয় এদেরকে বলা হচ্ছে ওপেন কেমন গঠন একটু পরে আসে আমরা দেখো ওপেন বা মুক্ত আমরা একসঙ্গে একটু উদাহরণটা লিখে নিচ্ছি চিত্র আমরা একটু পরে আসি গন্ধরাজের বৃত্তি জবার প্রতি খেয়াল করো দুইটা জিনিস গন্ধরাজের বৃত্তি জবার উপবৃত্তি এখন প্রশ্ন হলো মুক্ত বলতে কেমন বন্ধুরা তোমরা যদি মনে করো যে এটা একটা ফুলের প্রস্তুচ্ছে যদি আমরা অঙ্কন করি এইটা হচ্ছে বৃত্তি দেখো এই পাঁচটা আমি বৃত্তি দেখালাম এই যে বৃত্তিগুলো কেউ কারোর সাথে কি যুক্ত আছে যুক্ত নেয় এইটাকে আমরা বলছি ওপেন বা মুক্ত ওপেন বা মুক্ত দুই নাম্বার বলা হচ্ছে ভাল ভেট বা প্রান্ত স্পর্শী দুই নম্বরকে আমরা কি বললাম ভাল ভেট বা প্রান্ত স্পর্শী আমরা যদি আবার একটু চিন্তা করি ধরো যে দরবাসের চারিদিকে একটা দুইটা তিনটা চারটা আচ্ছা চারটায় আঁকলাম চারটা পাঁচটা সেটা কোনো বিষয় না এবার কি হলো এরা কিন্তু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই ক্ষেত্রে এই যে দল মন্ডল বা বৃত্তি বলে এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এদেরকে আমরা বলি ভাল ভেট বা প্রান্ত স্পর্শী উদাহরণ একটু লিখে নি জবার বৃত্তি খেয়াল করো জবার বৃত্তি তার সাথে আর একটু তোমরা লিখে নাও সেটা হচ্ছে আতা বাবলা আকন্দ ফুল আতা বাবলা আকন্দ ফুল অর্থাৎ এদের দলমণ্ডলে এই ধরনের কি দেখা যায় পুষ্পপত্র বিন্যাস বা ভাল ভেট বা প্রান্তস্পর্শী দেখা যায় তিন নাম্বার আমরা এটাকে বলতে পারি ক্রিস্টেড ক্রিস্টেড বা পাকানো অর্থাৎ এক্ষেত্রে দলমণ্ডল বা বৃত্তিগুলো এমন ভাবে থাকে যে মনে হচ্ছে এখন একটু প্যাঁচানো অবস্থায় আছে এবং আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি একটা দলমণ্ডল বা বৃত্তির এক প্রান্ত বাইরের দিকে থাকে আর এক প্রান্ত ভিতরের দিকে ঢোকানো থাকে তোমরা একটু খেয়াল করো আমি একটু অঙ্কন করি তাহলে সবার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো বন্ধুরা এটা হচ্ছে বৃত্তির গোড়া বা দলমণ্ডলের গোড়া এই প্রান্ত বাহিরে এই প্রান্ত ভিতরে 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 
এই জাতীয় ফুলগুলোকে ফুলের বিন্যাসকে বা পুষ্পপত্র বিন্যাসকে আমরা কি বলছি পৃষ্ঠের বা পাখানো জবা দলমণ্ডল এবং করবী আমরা একটু লিখে নিই জবার দলমণ্ডল এবং তার সাথে কি করব জবার দলমণ্ডল এবং তার সাথে আমরা একটা কি পেলাম করব ট্রিস্টেড পাওয়া গেল এবার আমরা একটু চলে যাই ইমব্রিকেট ট্রিস্টেড এবং ভালভেটের সম্মিলিত যে রূপ সেটাই হচ্ছে ইমব্রিকেট আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করি দেখা যাবে যে এদের ক্ষেত্রে কিছু আছে টুইস্টেড আকারে কিছু আছে নর্মাল বা ওই যে ভালভেট আমরা করলাম সেই রকম দুইটা টোটালি বাইরে দুইটা টোটালি ভিতরে এটা একটা ভিতর বাইরে থাকতে পারে আবার কোনোটা তিনটা ভিতরে বাইরে আর দুইটার একটা টোটালি ভিতরে একটা বাইরে এর উপর বেসিস করে আবার এখানে দুইটা অংশ পাবো তার মধ্যে একটা হচ্ছে চার নাম্বার কি ইমব্রিকেট খেয়াল করো বন্ধুরা একটু इमरिकेट उदाहरण की तुम्हारा एक लिखे नाओ कृष्णचूड़ा कलका सन्दा बादल लाठी की कृष्णचूड़ा कलका सन्दा बदल लाठी कृष्णचूड़ा कलका सन्दा बदल लाठी তাহলে এইটা কি পেলাম আমরা ইমব্রিকেট এইবার আমরা চলে যাই সর্বশেষ সরি আরো দুইটা আছে পাঁচ নাম্বারে চলে যাই আমরা পাঁচ নাম্বারটা কে বলছি আমরা কুইন কান শিয়াল কুইন কান শিয়াল খেয়াল করা বন্ধুরা আমি যদি একটু আঁকি এক দুই তিন চার একটু দেখো বন্ধুরা এইটা টোটালি বাহিরে স্যার একটু ভুল হলো এটাকে আমি এইভাবে দিই এইটা টোটালি বাহিরে এটা টোটালি বাহিরে এটা ভিতরে এইটাকে আমরা টু স্টেপ করবো দেখো বন্ধুরা शियाल प्रदर्ज পেয়ারা বা সরিষা পেয়ারা এবং সরিষা পেয়ারা সরিষা পেয়ারা সরিষা এই জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম কুইন কান শিয়াল এইবার ছয় নম্বরে আমরা চলে যাই ভেক্সিলারি এটা একেবারেই এইটার থেকে আলাদা একটা বিষয় যে সিম উদ্ভিদ অপরাজিত উদ্ভিদ অতসী উদ্ভিদ বক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এরকম আমরা দেখতে পাই একটু খেয়াল করো আমি চিত্র অঙ্কন যদি করি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই রকম ভাবে একটা থাকবে বন্ধুরা ভালো করে খেয়াল করো এইভাবে একটা থাকবে তাহলে উপর দিয়ে একটা বড় অংশ থাকবে দুই পাশ দিয়ে একটা অংশ থাকবে আর এইভাবে আমরা ছোট দুইটা অংশ এইখানে যদি যুক্ত করে দিই क्षेत्र 
এই রকম যখন হবে তখন তাকে আমরা বলি ভেক্সিলারি এবং একটু আগে কিন্তু আমরা বলেছি কি কি সেম মটরশুটি অপরাজিতা ব কিন্তু ফুলে কি কি পেলাম সেম মটর অপরা জিতা অর্থাৎ যারা এক প্রতি সম ফুল তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের পুষ্পপত্র বিন্যাস বিদ্যমান বা স্ট্রিভেশন বিদ্যমান এবং তার সাথে আর একটা পি ফুল থাকবে বক ফুল তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা পেলাম পুষ্পপত্র বিন্যাসের কতগুলো ভাগ ওপেন ভালভেট টুইস্টেড এমব্রিকেট কুইন্টানশিয়াল ভেক্সিলারি ছয়টা ভাগ এবং তার সাথে কি পেলাম কিছু উদাহরণ আমরা পেলাম তাহলে এইটাকে আমরা বলছি পুষ্পপত্র বিন্যাস আমার মনে হয় তোমাদের কাছে এইটু খুব সহজেই ক্লিয়ার হবে যদি বই বাসায় আর একটু ভালো করে তোমরা দেখো এবং এগুলোর চিত্র টিত্র আমাদের দরকার নেই কিন্তু একটু মনে রাখার জন্য চিত্রগুলো আমরা দেখব যে কিভাবে তারা সাজানো আছে তাহলে আমরা কি পেলাম পুষ্পপত্র বিন্যাস পেলাম বন্ধুরা এবার আমরা চলে যাই আর একটা অংশে সেইটাকে বলা হচ্ছে অমরা বিন্যাস বা আমরা বলি প্লাসেন্টেশন অমরা বিন্যাস বা প্লাসেন্টেশন অর্থাৎ গর্ভাশয়ের যে অংশ থেকে ডিম্বকের উৎপত্তি ঘটে তাকে আমরা বলি অমরা আর এই অমরাটা কিভাবে সাজানো থাকে বা অমরার যে বিন্যাসটি সেটাকে আমরা বলি প্লাসেন্টেশন বা অমরা বিন্যাস এটারও বলছি যে চিত্র আমাদের খুব একটা প্রয়োজন নেই তবে অনেক সময় এর জন্য হতে পারে সৃজনশীল প্রশ্ন উদ্দীপক হিসাবে দিয়ে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্নগুলো বহুপতি সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে সেজন্য একটু চিত্রগুলো আমাদের দেখে নিতে হবে তাহলে এবার আমরা একটু দেখি অমরা বিন্যাস ইংরেজিতে আমরা বলি প্লাসেন্টেশন প্লাসেন্টেশন অর্থাৎ উদ্ভিদের যে অংশ থেকে ডিম্বকের উৎপত্তি ঘটে তাকে বলি আমরা অমরা আর অমরার এই বিন্যাসটিকে আমরা বলি অমরা বিন্যাস বা প্লাসেন্টেশন খুব সংক্ষেপে আমরা চিত্র একে একটু বোঝার চেষ্টা করব এক নাম্বার ভাগ হচ্ছে প্রথমে যেটা ভাগ সেটা মার্জিনাল বা এক প্রান্তীয় অমরা বিন্যাস প্রথমে যে ভাগটা করব সেটার নাম কি মার্জিনাল বা এক প্রান্তীয় অমরা বিন্যাস মার্জিনাল বা এক প্রান্তীয় দেখো বন্ধুরা আমি যদি মনে করি এইটা একটা গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়ের এইটা হচ্ছে ডিম্বল খেয়াল করো এইটা হচ্ছে অমরা তাহলে এইটা ডিম্বকটা উৎপত্তি হলো কোথায় এক প্রান্ত থেকে এইটাকে আমরা বলছি মার্জিনাল বা এক প্রান্তীয় অমরা বিন্যাস ওই একই রকম ভাবে সি মটর শুটি অপরাজিত এক পার্শ্বীয় প্রতি সমাজে সমস্ত ফুল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি কি সেম মটর অক্ষ বরাবর যদি ডিম্বকের উৎপত্তি ঘটে দেখো অক্ষ থেকে উৎপন্ন হলো এই ধরনের অমরা বিন্যাসকে আমরা বলছি একজাইল বা অক্ষীয় অমরা বিন্যাস জবা ধুতুরা রজনীগন্ধা ঢেঁড়স পলা ইত্যাদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হতে পারে কি কি বললাম জবা ধুতুরা পলা ঢেঁড়স দেখো কি কি বলছি জবা ধুতুরা পলা ঢেঁড়স এবং আর একটা বলেছে কি রজনীগন্ধা রজনী গন্ধা তিন নাম্বার আমরা বলতে পারি ফ্রি সেন্ট্রাল বা মুক্ত কেন্দ্রীয় বা মুক্ত মধ্য 
তিন নম্বরকে বলা হচ্ছে ফ্রি সেন্ট্রাল বা মুক্ত মধ্য এক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয় এবং মুক্ত অবস্থায় থাকে সেগুলো কেন বলি ফ্রি সেন্ট্রাল বা মুক্ত মধ্য জাস্ট এইভাবে একটু দেখাই আমরা যদি দেখাই কতটা কাছাকাছি একটু ভিন্নতা থাকার কারণে দুইটা দুই রকম ফ্রি সেন্ট্রাল বা মুক্ত মধ্য উদাহরণগুলো আমাদের ভালো করে পড়তে হবে তুত তারপরে নুনিয়া সাত ব্যান থাম এগুলো কি কি বললাম আমরা তুত নুনিয়া সাক ব্যান থাম এই জাতীয় উদ্ভিদ গুলোতে আমরা কি পাই ফ্রি সেন্ট্রাল বা মুক্ত মধ্য আমরা বিন্যাস পাই চার নম্বরে চলে যাই প্যারাইটাল বা বহু প্রান্তীয় চার নম্বর কি প্যারাইটাল বা বহু প্রান্তীয় অর্থাৎ চারিদিক থেকে প্রান্তের অনেক দিক থেকে যদি উৎপন্ন হয় ধরো এইটা আঁকলাম একটা এই একটা ডিম্বক এই একটা ডিম্বক এই একটা ডিম্বক এরকম যদি হয় দেখো চারিদিক থেকে উৎপন্ন হয়ে আসে এগুলোকে বলছে আমরা প্যারাইটাল বা বহু প্রান্তীয় আমরা বিন্যাস লাউ শশা কুমড়া সরিষা একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে কি কি লাউ শশা কুমড়া সরিষা ইত্যাদি উদ্ভিদে প্যারাইটাল অমরা বিন্যাস বা বহু প্রান্তীয় অমরা বিন্যাস দেখা যায় পাঁচ নম্বর আমরা চলে যাই সুপারফিশিয়াল যেটাকে বলা হয় বা গাত্রীয় পাঁচ নম্বর কি সুপার ফিশিয়াল বা এটাকে আমরা বলি গাত্রীয় অমরা বিন্যাস দেখো গর্ভাশয়ের যে গর্ভপত্র আছে তার প্রাচীর থেকে যখন ডিম্বকের উৎপত্তি ঘটে দেখো বন্ধুরা আমি আঁকছি প্রাচীর থেকে এগুলো হচ্ছে ডিম্বক উৎপত্তি ঘটছে তখন আমরা তাকে কি বলছি গাত্রীয় বা সুপারফিশিয়াল অমরা বিন্যাস সাপলা পদ্ম শিয়াল কাঁটা দেখো জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মূলত প্রযোজ্য সাপলা পদ্ম শিয়াল কাঁটা সাপলা পদ্ম শিয়াল কাঁটা এটা গেল সুপারফিশিয়াল ছয় নম্বর বেজাল বা মূলিও অর্থাৎ মূল দেশ থেকে যখন নিচের দিক থেকে যখন উৎপন্ন হয় বেজাল এগুলো আমাদের চিত্র দরকার না আমরা আঁকবো না মূলিও নিচের দিক থেকে যখন উৎপন্ন হয় তখন তাকে আমরা বলি বেজাল বা মূলিও ধান সূর্যমুখী ত্রিধারা এগুলো কি বলা হচ্ছে এখানে ধান ত্রিধারা সূর্য মুখী ইত্যাদি বেজাল বা মূলিও আর একটা আছে যদি মূলিও থাকে অর্থাৎ নিচের দিক থাকলে তাহলে শীর্ষ থাকবে তাহলে ছয় নম্বরের পরে সাত নম্বর সেটাকে আমরা বলি এপিক্যাল বা শীর্ষীয় বা শীর্ষ এপিক্যাল বা এটাকে আমরা কি বলি শীর্ষক অর্থাৎ যখন উপরি ভাগ থেকে গর্ভাশয়ের উপরের দিক থেকে যখন ডিম্বকের উৎপত্তি হবে বা অমরাটা উপরের দিকে অবস্থান করবে তখন আমরা তাকে বলি এপিক্যাল বা শীর্ষক ধনিয়া লাল পাতা এই জাতীয় উদ্ভিদ এবং প্রোটন বিদেশে একটা উদ্ভিদ কি বলছি ধনিয়া লাল পাতা প্রোটন এই জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা এপিক্যাল বা শীর্ষক এই জাতীয় অমরা বিন্যাস দেখতে পাই তাহলে বন্ধুরা দেখো আমরা মোটামুটি সাত ধরনের অমরা বিন্যাস দেখলাম এবং সাত ধরনের অমরা বিন্যাস কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেল আশা করি তোমরা এখান থেকে এবং নিজেদের বইগুলো থেকে ভালো করে যদি পড়ো এখানে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় তোমরা একটু ভালো করে পড়বে এরপরে আমরা যেটা পড়ব আমরা চলে যাব পুষ্প সংকেত 
পুষ্প প্রতীক এবং তার সাথে আমরা পড়ব দুইটি গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য আমি আবারও বলছি আমরা গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ওইভাবে পড়ব না কারণ আমাদের মূল জিনিসগুলো এখানে পড়া হয়ে গেছে ওখানে জাস্ট দেখে নেব যে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য আসলে কি কি শব্দ আছে সেই শব্দগুলো ব্যাখ্যা আমার জানা হয়েছে কি যদি জানা হয়ে থাকে তাহলে তো কোনো চিন্তা নাই এবং আমি নিশ্চিত ওইখানে যা যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি কিছুই আমরা এখানে শিখছি এই শেখাগুলোর কেন প্রয়োজন এম সিকিউর জন্য আমার প্রয়োজন তো বন্ধুরা তোমরা এতটুকু পর্যন্ত সবাই ভালো করে পড়বে আগামী ক্লাসে আমরা পরবর্তী অংশগুলো নিয়ে উপস্থিত হব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই